はい。あまり再生数は伸びないんですけど、真の仲間セカンドの2話のレビューをやってきますね。うん。と言っても真の仲間ってもうアレス君をざました時点で話は終わってるから、まあ本当にのんびりした話なんだけど、まあざっくりあらすじを解説すると、まあ前回ハイエルフの、まあ、ヤランドララが、まあレッドたちの元に合流したから、まあ一緒にドラゴン退治をやりますという話だね。うん。まあ戦闘シーンはまあ悪くないと思うよ。うん。俺は低予算アニメもちゃんと B 級アニメとして楽しんでほしいと思ってるし、まあうまい具合に違和感のない CG とかも使ってて、まあうまくやってるかなと思う。まあリットとかショーテル使いだからガンダムサンドロックを思い出すよね。うん。でまあ、鈴木亮太くん、まあスくんといえば、まあ今期だと勇気爆発バーンブレインバーンとかいう、サイゲロボットアニメで、勇者っぽい何かに、クソデカ感情をぶつけられる、アンちゃん、まあ、イサミの声をやってるんだけど、真の仲間でも、まあ、妹のルーティからは、やっぱ、まあ、クソデカ感情を持たれていて、まあ、スクンは毎回、勇者に愛されてるんだなと思いますよ。うん。いや、ルーティね、いいよね。うん。まあ、ルーティ的には、なんだかんだリットのことを、まあ、ちゃんとお兄ちゃんの第一夫人として認めてんだけど、まあ、それはそれとして、お兄ちゃんの第二夫人になりたいという、まあ、結構なずれ方をしていて、まあ、ここで、バーンブレイバーンとの共通点を感じますね。うん。ダンジョン骨のレント君ぐらいしか、こう、スー君が、もう落ち着いて、進化できる場所はないのかもしれませんね。あとは、まあ、新勇者のバン君も、ま、いろいろって感じか。まあ、真の仲間ニキは本当になんだかんだちゃんとスローライフしてるっていうか、まあ、強い連中が日々のミッションをこなしてるっていう感じがあって、まあ、そこら辺やっぱり、まあ、独特の雰囲気かなと思うし、まあ、追放系で、まあ、一度ザマーが終わった後どうすんのかっていう部分もちゃんと書いてるって作品だと思うから、まあ、立ち位置はちゃんと確立してるよねと思う。あとはまあ、追放系って結構、まあ、真の仲間系として、あのー、扱われないことって意外と多いんだけど、まあ、今期の、まあ、最弱テーマはアニメ版で、まあ、主人公のアイビーが、まあ、昔の名前はヘミシアだっていうことがアニオリで追加されてんだけど、まあ、そこら辺は真の仲間のギデオンとレッドの関係かなとちょっと思って、まあ、なかなか面白いし、あっちにも、まあ、実はアレス君と同じ声優さんのキャラいるんだけど、まあ、最弱テーマのアイビーには優しいようなので、そこら辺は期待ですかね。うん。最強タンクは逆に主人公が、まあ、漫画よりもキモくなってて<笑>、いや、スタジオポロンも上手いなと思うんだけど、まあ、最強タンクもちゃんとシスコンという部分はちゃんと抑えてるから良いし、まあ、追放系に便乗しつつもちゃんとバトル展開やってるという意味では良いから、まあ、今期はなんだかんだ追放系が結構、侮れないなと思う。そして、まあ、勇気爆発バーンブレイバーンも面白いからみんな見ましょう。まあ、今期はスクンがすごく頑張ってるから、あの、かぐや様の石神で鍛えたシャウトを楽しんでいきましょう。以上です。